Balik lagi di kanal Youtube Tisnis ya. Hari ini telah kita rangkum beberapa berita Timnas Indonesia terbaru hari ini. Sebelum lanjut beritanya, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu channel ini dan jangan lupa tekan tombol like sekarang juga. Berikut berita Timnas Indonesia hari ini. Jadwal Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23. Follow PSSI dan Erick Thohir, Martin Paes segera dinaturalisasi. Media Malaysia murka usai disebut masuk grup mudah di kualifikasi Piala Dunia. Jadwal Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 Timnas U23 Indonesia menghadapi jadwal yang cukup berat karena tergabung di grup neraka bersama tuan rumah Qatar, Australia dan Yordania. Garuda Muda bahkan langsung akan menghadapi Qatar di partai pembuka sekaligus opening ceremony turnamen tersebut. Laga Timnas U23 Indonesia versus Qatar dilangsungkan di Jasim Bin Hamad Stadium, Al Rayyan pada 15 April 2024. Setelah itu pada 18 April, anak-anak asuhan Shin Taeyong melanjutkan perjuangannya untuk melawan Australia di Abdullah Bin Khalifa Stadium. Lalu pada laga terakhir Indonesia akan melawan Yordania pada 21 April, kembali dilangsungkan di Abdullah bin Khalifa Stadium. Mengingat target Garuda Muda adalah mencoba merebut slot Olimpiade, maka diperlukan mental away yang kuat oleh para pemain. Timnas U23 Indonesia bakal bertanding di Qatar, jauh dari dukungan supporter tanah air. Dua laga tandang terakhir Timnas Senior menunjukkan jika para pemain memang belum teruji untuk laga away. Ada sembilan pemain U23 yang disertakan saat Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak dan menahan imbang 1-1 dari Filipina pada November 2023 ini. Timnas U23 Indonesia menjadi yang terasing di antara tiga tim lain di grup A Piala Asia U23 2024. Baik, Qatar, Australia dan Yordania sudah saling bertemu pada laga uji coba di Arab Saudi November 2023 ini. Mereka memang memanfaatkan FIFA Match Day November 2023 untuk persiapan Piala Asia U-230 2024. Firman Utina pertanyakan kebijakan PSSI kenapa terus naturalisasi pemain untuk Timnas. Mantan pemain Timnas Indonesia Firman Utina bicara soal naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI. Diketahui, beberapa waktu lalu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengumumkan empat calon pemain naturalisasi baru untuk Timnas. Menanggapi fenomena yang terjadi saat ini perihal naturalisasi pemain Timnas, Firman Utina yang dulu juga bermain untuk pasukan Garuda, berkomentar. Menurut Firman Utina, tidak masalah terkait adanya pemain naturalisasi di Timnas. Karena sejatinya, setelah dinaturalisasi mereka adalah warga negeri Indonesia, namun, Firman menanyakan sampai kapan pakai naturalisasi apabila ada potensi dari pemain lokal yang bisa lampauinya. Menurut Firman, tidak selamanya PSSI terus mengandalkan naturalisasi karena di pembinaan lokal ada elite pro sebagai wadah masa depan pemain muda. Pemain yang dulu bermain sebagai gelandang di timnas juga memberi contoh bahwa negara seperti Singapura pernah mengandalkan naturalisasi tapi pada akhirnya balik ke potensi lokal. Follow PSSI dan Erick Thohir, Martin Paes segera dinaturalisasi dan perkuat Timnas Indonesia. Follow PSSI dan Erick Thohir, Ma Arten Paes beri indikasi dinaturalisasi dan perkuat Timnas Indonesia. Ma Arten Paes merupakan kiper asal Belanda yang kini membela klub MLS FC Dallas. Paes bersinggungan dengan Indonesia karena neneknya yang lahir di Nusantara. Usianya kini 25 tahun dan dia sudah mulai bermain untuk FC Dallas sejak musim panas 2022 lalu. Pada musim ini, Paes telah diandalkan dalam 36 laga oleh FC Dallas di semua ajang. Dari ke-36 penampilannya tersebut, dia kebobolan 38 kali dan sukses mencatatkan 9 clean sheet. Ma Arten Paes mengawali karirnya di Belanda dan sempat membela tim senior dari NEC Nijmegen dan FC Utrecht. Di level tim nasional, dia sempat membela timnas Belanda U21 dalam enam pertandingan. Namun, Pas belum pernah tampil untuk timnas Belanda senior. Itu artinya sang penjaga gawang berpostur 191 cm masih bisa dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Rumor naturalisasinya kini semakin beredar deras. 
sebab sang penjaga gawang diketahui mengikuti akun PSSI dan Erick Thohir di Instagram. Melihat kasus-kasus sebelumnya, seorang pemain keturunan semakin dekat untuk dinaturalisasi setelah mengikuti PSSI dan Erick Thohir di Instagram. Paes pun memberi indikasi tersebut. Namun, ada kiper lain yang juga sedang ramai dirumorkan bakal dinaturalisasi memperkuat timnas Indonesia, yaitu Emil Audero. Sang penjaga gawang yang kini memperkuat Inter Milan juga diketahui mengikuti akun Erick Thohir di Instagram, namun tidak dengan akun PSSI. Media Malaysia Murka Usai disebut masuk grup muda di kualifikasi Piala Dunia 2026 hingga ejek Timnas Indonesia. Media Malaysia, makan bola, murka usai Timnas Malaysia disebut masuk grup muda di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, media negeri jiran tersebut juga mengejek Timnas Indonesia asuhan Shin Taeyong yang meraih hasil buruk di dua laga awalnya. Seperti diketahui, Harimau Malaya sukses menyapu bersih dua laga awal grup D kualifikasi Piala Dunia dengan kemenangan. Tim besutan Kim Pengon itu menang 4-3 atas Kyrgyzstan dan menekuk Taiwan dengan skor 1-0. Hasil tersebut membuat timnas Malaysia secara mengejutkan berada di puncak klasemen sementara grup D. Hal itu yang membuat sejumlah netizen Asia Tenggara termasuk Indonesia menganggap Harimau Malaya masuk grup yang mudah. Menanggapi hal itu, makan bola murka setelah timnas Malaysia disebut masuk grup mudah. Media tersebut membantah bahwa Harimau Malaya tidak masuk grup yang mudah, sebaliknya tergabung di grup yang sulit. Di sisi lain, media negeri jiran tersebut justru mengejek timnas Indonesia asuhan Shin Taeyong yang meraih hasil buruk di dua laga awalnya. Memang, timnas Indonesia dibantai Irak 1-5 dan ditahan Filipina 1-1 sehingga membuat skuad Garuda ada di dasar klasemen sementara grup F.